नमः विष्णु बदाय कृष्ण बसराय भूतदे श्रीमती भक्त वदंत स्वामी नीति नामने नमस्ते सरस्वत देव गौरवानी प्रचारने निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तरने श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर शिव श्री गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे Uh so this is a little presentation on Bhakti Rasamrita Sindhu of uh, Rupa Goswami but it's only part of the explanation. তো এটি হচ্ছে রূপ গোস্বামীর ভক্তরা সমৃত সিন্ধুর উপর একটি উপস্থাপনা শুধু একটি আংশিক উপস্থাপনা মাত্র। So of course we know that uh, Bhakti Rasamrita Sindhu means an ocean of nectar created by rasa of bhakti. তো ভক্তের সমৃত সিন্ধু হচ্ছে ভক্তি রসের একটি সমুদ্র। and an ocean means it has uh infinite depth and infinite width samudra mane tar oshim prastho ebong oshim dirgho ebong oshim gobhirata royeche so it's very difficult to uh experience everything in this ocean to sei samudre sob kichur obhiggota arjon kora khub kothin so rupa goswami has uh, divided the work uh into four parts like four parts of an ocean rupagoshami tini ei sam etike char bhage bhag korechen thik jemon samudrer char ti bhag thake just like we have the pacific ocean and the atlantic ocean and the indian ocean etc so we have different parts of the book referred to as uh by the directions thik jemon bharat mahasagar prashanto mahasagar etadi atlantic mahasagar etadi mahasagar royeche thik temni দিক নির্ণয়ের মাধ্যমে সমুদ্রের বিভিন্ন দিক রয়েছে সো উই হ্যাভ এন ইস্টার্ন সেকশন অফ দ্য ওশন দ্যাটস দ্য ফার্স্ট পার্ট দেন উই হ্যাভ আ সাউদার্ন সেকশন দেন উই হ্যাভ আ ওয়েস্টার্ন সেকশন এন্ড উই হ্যাভ আ নর্দার্ন সেকশন এই ভাবে আমাদের পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ বিভাগ রয়েছে সো সাম পিপল থিংক দ্যাট দ্য নেকটার অফ ওশন ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড বাট অ্যাকচুয়ালি রূপক গোস্বামী হ্যাজ ভেরি সিস্টেম্যাটিক্যালি ইন এ ভেরি অর্ডারলি ওয়ে explain everything so that rasa becomes understandable by a devotee oneke mone koren je bhaktira samrita sindhur bishoy bostu ottonto kothin kintu chilo rupogosh swami tini khub sahaj bhabe tini khub jukti jukto bhabe emon bhabe bhaktira samrita sindhu uposthapito korechen jate bhaktara sheti bujhte paren ha so the eastern sections deals with the uh, different stages of bhakti we have sadhana bhakti bhav bhakti and prem bhakti তো পূর্ব বিভাগে সাধনা ভক্তি ভাব ভক্তি প্রেম ভক্তির বর্ণনা রয়েছে and before discussing that he discusses the characteristics of bhakti in general এবং সেটি শুরু করার আগে তিনি ভক্তি সম্পর্কে একটি সাধারণ বর্ণনা দান করেছেন so these different chapters in the eastern section are called waves so we have these four waves in the eastern part of the ocean তো এই ভাবে ভক্তের সামনে সুন্দর যে পূর্ব বিভাগ তার মধ্যে বিভিন্ন তরঙ্গ রয়েছে চারখানা তরঙ্গ ওকে সো আফটার দি ইস্টার্ন সেকশন উই কাম টু দি সাউদার্ন সেকশন ঠিক হ্যাঁ সাউদার্ন সেকশন ডিলস উইথ রাসা এবং এই দক্ষিণ বিভাগে রাস সম্পর্কে ব্যাখ্যা করা হয়েছে উই গো থ্রু সাধনা বাবা এন্ড প্রেমা এন্ড ইন প্রেমা উই গেট আ ফুল ম্যানিফেস্টেশন অফ রাসা তেই ভাবে সাধনা ভাব প্রেম এবং প্রেমের পরে রাস সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা আছে এন্ড আ জেনারেল ডেসক্রিপশন অফ রাসা ইজ গিভেন রাসা হ্যাজ ফাইভ পার্টস টু ইট এবং রসের পাঁচটি অঙ্গ রয়েছে না জাস্ট লাইক উই হ্যাভ ইনগ্রেডিয়েন্টস ইফ ইউ মেক আ কেক অর ইউ মেক হালুয়া অর হোয়াট এভার সুইট রাইস ইউ হ্যাভ ইনগ্রেডিয়েন্ট যেমন আমরা যদি কেক বা হালুয়া তৈরি করি তার মধ্যে উপাদান থাকে the skill of the cook is com- is to combine those ingredients in exactly the right proportions so we get delicious halwa to jini pachok tini khub dokkhotar shonge koto tuk porimane ki meshaben seti tini janen jate amra she halwa ba keker je sad seta asadhan korte pare so we have these five ingredients of rasa that are described and they will combine uh, to produce the rasa tei bhabe rosher panch ti upadan royeche she guli mishchito hoye ros toiri kore and then the western section that's the third part deals with the primary rasas these are the positive rasas like uh, shanta dasya sakya vatsalya and madhurya ebong paschim bibhage pradhan ras samporke varnana kara hoyeche shanto dasya sakha vatsalya madhurya 
And the last section of the book called the northern section deals with secondary rasas. Hmm. So these secondary rasas are temporary and they will only appear if the person has a primary rasa. So that's the general description of the book. So hopefully I'll cover the first wave of the eastern section today. Uh, so Rupa Goswami, as is traditional in the Sanskrit works, begins with a prayer of invocation or auspiciousness. So Sadharan Pratha Unusari Rupa Goswami Ekri invocation ba prarthanar madhyame tini grantha shuru korechen we call this the mongol acharana mongol acharan uh, invoking in auspiciousness shubha kamonai mongol acharan uh, at the same time the uh, first verse will indicate the subject of the work tei bhabe prathom slok ti theke granther bishoy bostu bojha jabe so this verse is a glorification of krishna tei slok ti hocche krishner gunamohima kirtan uh, uh, and Krishna in association with gopis. Krishna gopi der shonge uh, So the first line, Akila Rastamrita Murti, means that Krishna is the full manifestation of all primary and secondary rasas. The pratham sloke je bala hoyche Akila Rastamrita Murti, Krishna hachen samasto mukha ebang gona rasher samahar. Ramchandra or Vishnu are not a full manifestation of all the rasas. Ramchandra and Vishnu samastarasher samahar non. We will find a little bit of Sakya rasa between Rama and his brothers. Otherwise, everybody else in Rama's lila is Dasya rasa. To Ramer shonge Ramer bhayer kinchit shokha rasa chhe. Achara shokole shonge. The forms of the Lord are actually one Bhagavan. These different forms will manifest different amounts of rasa. So Bhagavan Hachan Agjan, Kintu Bibina Ji Bhagavan Ji Bibina Rup, Shaguli Bibina Rasher Kinchit Prakash Korana. But Krishna reveals all of the rasas in the highest possible manifestation. Kintu Bhagavan Sri Krishna Tin Samastaras Purnatama Matray Prakash Korana. Okay. So uh, therefore he is all rasa and then the second and third and fourth lines describes uh, how rasa is manifested. Uh, of course, we know the book is about Rasa, Bhakti Rasa Amrita Sindhu, the ocean of Rasa. So, Krishna is the full manifestation of that ocean of Rasa. Uh, even with Krishna, who is the full manifestation of Rasa, that Rasa will manifest in various degrees with different persons. Yeah. So Rasa reaches a certain intensity with friends, Sakya Rasa. It reaches a more intense level with Vatsalya Rasa. But it reaches its most intense manifestation in Madhurya Rasa. Mm. So therefore in this verse, uh, Rupa Goswami chooses to glorify Krishna in Madhurya Rasa. However, even in Madhurya Rasa, there are various degrees of intensity. Yeah, so we have different types of gopis. Uh, some are further from Krishna, some are closer to Krishna. Uh, so that is described in these last three lines. Uh, so therefore size it describes that Krishna brings under his control Taraka and Palika. These are two gopis. Dujan gopi achan, Palika and Taraka. Taraka. Uh, how does he do, how does he bring them under control? By his beauty. He doesn't even have to touch them. <laughs> he doesn't have to? Touch. Tadirke sparsana kuri, tini shudu shundarjar madhume, tadirke akarshan karana. 
And then it says he is embraced by Shama and Lalita. So there is contact there. And the action comes from Shama and Lalita. They're embracing Krishna. And then thirdly, he is the beloved of Radha. And Radha brings Krishna under control. So we have the different types of gopis. I don't know if you can see that. Actually, uh, they're described in relation to the highest relationship, which is Radha. Because Radha is the full manifestation of Madhurya Rasa in relation to Krishna, we have Radha and Krishna in our temple. And Chaitanya's mercy to the material world is to reveal the love of Radha Krishna, the highest highest rasa to the fallen people of Kali Yuga, even Aparadis. So Chaitanya yeah. Of course, Radha is not alone. She has her group. Radha Ekanon, Tar Dol Bol That's her Swapaksha. Swapaksha Gopira Rayachan. Yeah. So we have in our temple, we have Astasakis. Yeah. Of course, there are actually more gopis than that in Radha's group. Maybe there's a few million or billion. Yeah. Yeah. So they're all supporting Radha in a very close way. Okay, so then we have other gopis uh, and they are leaders of groups, but they're very friendly to Radha and her group. Yeah. So they will assist Radha and her group uh, when they want to meet Krishna. So we have gopis like Shamala. Shamala gopi uh, Then we have another group of gopis a little further away. They don't cooperate really with Radha and her group. Rather, they start siding with the opposite group, the competition, Chandravali. Uh, these are called the Tatashta group, the uh, neutral group. Neutral. Uh, <laughs> they are like Taraka and Shama who are mentioned in this verse here. Yeah? Then on the Vipaksha side, these are the enemy gopis. Uh, in the spiritual world we have the competi big competition between Radha and Chandravali to get Krishna. So for Radha, Chandravali is the main enemy. Uh, and, and then uh, the uh, uh, Chandravali has her group like Palika and Padma and Saibya. Mm. So, these are the groups that are represented here when it mentions like Taraka, Palika, Shama, Lalita, etc. And then Radha. So therefore the first verse represents Krishna uh, producing rasa with the different types of gopis in different pastimes. So it's a glorification of Krishna. Jayati means may he remain victorious or stand forever. In other words, may we experience the rasa of Radha and Krishna forever. Mm. Uh, so to enhance this uh, description of Krishna and the gopis, there's a second meaning to the verse. So Krishna Gopir Samparko ke ekhane abar diti o ekte ortha hai ei sloker. The word Vidu in the last line, Vidur Jayati. Vidu means Krishna, but it also means the moon. So ekhane Vidur Jayati. Vidu mane Krishna, abar Vidu mane Chandra. So this whole verse is the description of the moon in the spring night. So ekhane ratre chader shonge 
তুলনা করা হয়েছে so the moon is also akila rasa murta murti is the form of all rasa to ei chandra hocche akila rasa amrita murti uh we know that uh the moon is the source of juice in the plants that's the rasa of plants that makes the ras come out of the plants to ei chandra tini bikkhalotar tini ras pradan koren and uh the moon is also considered to be amrita or nectar ebong chandra ke amrita boleo ganna kara hoy so the verse describes how this moon is in the night dark night sky black sky the moon is full moon is there and it spreads out its rays to on ratri belay je purno chandra tar kiran bitaran karen and it eclipses the light of all the stars in the sky ebong ratri belay akashe je tara tara thake nakhatra thake tar alok ke achchadito kore phela and it is embraced by the darkness of the night ebong রাত্রির অন্ধকারের সঙ্গে তার যে কিরণ সেটি আলিঙ্গন বদ্ধ হয়ং সেই চন্দ্র বিশাখা নক্ষত্রের যে দল আছে সেখানে ঐক্যবদ্ধ হয় বৈশাখ মাসের পূর্ণিমাতে চন্দ্র এই বিশাখা নক্ষত্রের নিকটবর্তী হয় চন্দ্রের পাশে যে বিশাখা নক্ষত্র থাকে একটা উজ্জ্বল নক্ষত্র সেটি রাধা কৃষ্ণের সঙ্গে এইভাবে চন্দ্র এবং এই নক্ষত্রের তুলনা করে কৃষ্ণের সঙ্গে যে গোপীদের সম্পর্ক সেটিকে সুন্দর ভাবে বর্ণনা করা হলো এবং তার গ্রন্থের প্রারম্ভে তিনি জ্যেষ্ঠ ভক্তদের তার যে বড় ভাই সনাতন গোস্বামী এবং বিভিন্ন ভক্তদের উদ্দেশ্যেও তিনি প্রণাম নিবেদন করেছেন এবং তিনি একটি অদ্ভুত তুলনা সেখানে প্রদান করেছেন তিনি ভক্তদেরকে মকরের সঙ্গে তুলনা করেছেন মকর হচ্ছে এক ধরনের মাছ মকর মাছ কখনো কখনো মকর মাছকে হাঙ্গর বলে বলা হয় ভক্তদেরকে কেন হাঙ্গরের সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে ভক্তরা তো নিরামিষ প্রসাদ বুঝি and makar is also crocodile sometimes abar makar ke kokhono kokhono kumir er shonge kumir bole onubad kara hoy they are also non vegetarian kintu shetao to mangsho bhuji so the real meaning of makar here is is represents the king of the fish ashole makar kotha r ortho holo macher raja it's a very special fish he's got a elephant nose and a peacock tail and bird feet or something like this a combination of six different animals plus the fish to makar mas ti chhoy ti poshur samahare makar macher je roop jemon tar moirer moto puchcho thake hatir moto tar sur thake ei bhabe makar macher bornona royeche so because he is the king of the fishes then he is the master of the ocean the ocean is his domain so the makaras are the rulers of this ocean তো যেহেতু তিনি হচ্ছেন মকর হচ্ছে মাছের রাজা আর মাছ থাকে সমুদ্রে সমুদ্র হচ্ছে মকরের রাজ্য যেখানে মকর শাসন করেন এইভাবে ভক্তরা সেই সমুদ্রে খুব সহজে এবং স্বচ্ছন্দে বিচরণ করতে পারে এবং রস আস্বাদন করতে পারে Yeah, so sometimes we see in the ocean the fishermen go out and then they try to catch the fish they put nets down and try to catch the fish onek shomoy amra dekhi motsojibira tara samudra giye tara maaj dhorar chesta kore yeah so rupa goswami says that the nets of karma and time cannot touch the devotee because they dive very deep into the ocean rupa goswami bolchen je karmer je jal sei jal bhaktader ke স্পর্শ করতে পারে না কারণ ভক্তরা সেই সমুদ্রের অতি গভীরে তারা থাকে ভক্তদের সঙ্গে ভগবানের যে রস সেটা এত তীব্র এত আস্বাদনীয় 
যে জড়জগতের কোনো কিছু তাদেরকে আর আগ্রহী করতে পারে না Mm. The devotee is so absorbed in the ocean of rasa, he doesn't even pay attention to the rivers that lead into the ocean. Ah, there are five rivers leading into the ocean. Uh, these are the five types of liberation. মুক্তি লাভ করছে একই লোকে সালুক্য মুক্তি লাভ করছে গেটিং পাওয়ার লাইক দ্য লর্ড তারা ভগবানের মতো শক্তি লাভ করছে এবং ভগবানের সমীপে সামিপ্য মুক্তি লাভ করছে কিন্তু যারা আসল ভক্ত তারা এমনকি পাঁচ প্রকার মুক্তির জন্য তারা লালায়িত নয় কেননা ভগবানকে সেবা করার মাধ্যমে তারা আরো উন্নত রস আস্বাদন করেন This means if he becomes very attracted to getting a spiritual form in the spiritual world going to the spiritual world etc this prevents him from getting the rasa he's in the rivers instead uh, pardon he's in the river if, uh. he, if he's attracted to the to jara ei rokom the liberation he's in the rivers he's not in the ocean ei rokom er panch prakar muktir prati jara akrishto hocche tara nodir moddhe ache tara sei bhakti rasher samudra tara probishto hoyni বলছেন যে এই গ্রন্থটি কর্মী এবং জ্ঞানীদের রস সম্পর্কে যে সমালোচনা সেই সমালোচনাকে বন্ধ করে দেবে কেননা তারা রসকে জড়জাগতিক রস বলে মনে করে রস যেমন নারী পুরুষের মধ্যে যে রস তারা সেটাকে মাধুর্য রস বলে মনে করে তো জ্ঞানী এবং কর্মীরা তারা বলেন যে আপনারা কি রসের কথা বলছেন যেটা চিন্ময় সেটা কি করে সম্ভব বলছেন যে প্রকৃত যে মূল রস সেটা জড় নয় সেটা সম্পূর্ণ রূপে চিন্ময় এবং সেটি জর জর কোনো কিছুর দ্বারা কলুষিত হয় না and the rasas in the material world that cause bondage and suffering are dull reflections of that spiritual rasa ebong jara jagote je ras ache jeta amaderke dukher karon bandhoner karon sheti hocche sei chit rasher chinmoy jagoter rasheri ekti ekti sthulo protifalon so he compares the criticism of the ganis and the karmis to little volcanoes that pop up in the ocean but the ocean is so big it immediately covers them up and they disappear এইভাবে জ্ঞানী এবং কর্মীরা যে সমালোচনা করে সেই সমালোচনাটাকে রূপগোস্বামী সমুদ্রের মধ্যে যে আগ্নেয়গুরি আছে আগ্নেয়গুরির বিস্ফোরণ আছে সেই বিস্ফোরণের সঙ্গে তুলনা করেছেন যেটি সমুদ্রের মধ্যে খুব সহজেই আচ্ছাদিত হয়ে পড়ে রূপগোস্বামী এইভাবে রূপগোস্বামী তিনি খুব সরল সহজ সরল সংজ্ঞার মাধ্যমে তিনি তার গ্রন্থ শুরু করলেন and this definition of pure bhakti applies to all stages of bhakti ebong ei je bhaktir lakshan tini varnana korlen sheti bhaktir somosto storer khetre prajojjo so it applies to sadhana bhakti the bhakti that we do amra je sadhana bhakti korchi tar khetre ei ei sangha prajojjo it also applies to all the rasas described in the other sections of the book ebong ei granther bibhinno এখানে প্রধান সংজ্ঞাটি হচ্ছে আনুকুল্যন কৃষ্ণ অনুশীলনম 
So it is a continuous cultivation or service to Krishna which is favorable. Krishna prati abhiram seva jeti Krishna Krishna anukul. There's two types of service. Dui rakamer seva ache. One is active service. We do actions. Ekta hocche sakriya seva. That's called chesta rupa bhakti. Chesta rupa. Chesta rupa bhakti. Huh? And this is what we do in sadhana bhakti. Hearing, we engage our ear. Taking prasadam, we engage our tongue. Uh, looking at the deity, we engage the eye. Doing kirtan, we engage the, t- the voice. E chesta rupa bhakti r madhya reh chhe. Jaman amra korno diya sraban kurchi. Jeeva diya prasad asadan kurchi. Chok diya vigraha darshan kurchi. Egli hocche chesta rupa bhakti. Uh, when we do this chesta rupa bhakti with faith uh, in sadhana, eventually bhav rupa bhakti arises. Uh, so bhava means an emotion. Uh, uh, we may have an emotion or relation with Krishna such as dasya, sakya, vatsalya or madurya. Tamra Krishna Prati Shanto Dasha Batsala Madhur Jurupi Amadir Shi Bhabha Abhik Amadir Jagrata Hate Pare. So that bhava gives rise to ecstasy and rasa. The Bhaptiki Ashe Dibbananda Varash. And at the same time, the Chesta Rupa Bhakti, the act of service, also continues. Abung Pasapashi, she chesta rupa bhakti or chalket hake. So we have these two aspects of this service. One is the Activity using our body and senses, the other is the emotional aspect in our heart. So it is called Krishna Anusilanam or cultivating a relationship with Krishna. But then we can say, well, uh, then uh, worshipping the Shramadeva is not bhakti. So it is called Krishna Anusilanam. So it is called Krishna Anusilanam. So the answer is that the word Krishna indicates all authorized forms of the Lord. Yeah, so if we worship any form of the Lord like Rama or Vishnu or Nishamadev, it is still Uttama Bhakti. Yeah. However, uh, we have to have a pleasing attitude towards the Lord. Uh, so sometimes we see the enemies of Krishna are also use, engaging their senses in the Lord. Uh, they will meditate or think strongly of Krishna in hatred. Uh, this is not bhakti. <laughs> so that's why I say it has to be pleasing attitude towards the Lord. Demons can also engage their senses in serving the Lord but <laughs> without a pleasing attitude. Mm. Of course, um, we have to have we can say, what is this pleasing attitude? Is it that Krishna is pleased by my action? Or the Lord is pleased by my action? Is that it? So, uh, so we have a case uh, where uh, Krishna is not pleased and it still must be bhakti. He's not pleased, but it must be bhakti. So, Krishna is not pleased, I, I, not clear. Yeah, so it sounds like a contradiction. <laughs> but the example is given of Mother Yasoda. Mother Yasoda puts Krishna down to take the milk off the fire and Krishna gets angry. He's not pleased. Uh, so therefore, Mother Yasoda taking the milk off the fire, is it bhakti or not? Uh, so it must be bhakti because bhakti. she has no maya at all. <laughs> but it, Krishna gets angry. 
কিন্তু কৃষ্ণ তো রেগে গেলেন সেখানে তো কৃষ্ণ সন্তুষ্ট নন তাহলে কৃষ্ণ সন্তুষ্ট হওয়াটাই ভক্তির সংজ্ঞার অত্যাবশ্যক অঙ্গ নয় Then we have the example of Krishna with a demon like or Narasimha Dev with Hranikasipu. Abar amra dekhi Krishna er shonge je osure somporko jemon Narasimha Dev er shonge je Hiranyakashipu er somporko seta dekhun. So we know that of course Hranikasipu didn't have any pleasing attitude towards Narasimha Dev. Amra jani je Hiranyakashipu er Narasimha Dev er proti kono pritimulok monobhab tar chilo na. But when Narasimha Dev fought with Hranikasipu What happened? He was very pleased with that. কিন্তু যখন নিসিংহদেব হিরণ্যকশিপুর সঙ্গে যুদ্ধ করছিলেন তখন তিনি খুব প্রসন্ন হয়েছিলেন. So when a demon fights with the lord the lord is pleased. So that's also not bhakti. তো যখন অসুররা ভগবানের সঙ্গে যুদ্ধ করেন ভগবান খুব খুশি হন কিন্তু সেটাও ভক্তি নয়. So therefore the real definition is not the reaction or response of the supreme lord it is the intention of the devotee. তো আসল সংজ্ঞা হচ্ছে যে ভগবানকে ভক্তের যে অভিপ্রায় ভক্তের যে অভিপ্রায় সেটি হচ্ছে আসল ভক্তি ভক্তরা ভগবানকে প্রসন্ন করার জন্য চেষ্টা করছেন So one mother Yasoda takes the milk off the fire this is to please Krishna by making some nice sweets so the milk doesn't boil এই ভাবে মা যশোদা যখন চোলা থেকে দুধটা নামাচ্ছেন তার উদ্দেশ্য হচ্ছে কৃষ্ণকে খুশি করা তিনি হয়তো মিষ্টি বানাবেন বা কিছু একটা দুধ দিয়ে কৃষ্ণকে কৃষ্ণ সেবা করবেন এইভাবে যদি আমরা বলি যে কৃষ্ণকে সন্তুষ্ট করার যে অভিপ্রায় সেটি হচ্ছে ভক্তি তাহলে মা যশোদাকে ভক্তি ভক্তের অন্তর্ভুক্ত করা যায় কিন্তু সেই হিসাবে হিরণ্যকশিপুকে ভক্তি থেকে বর্জন করা যায় কারণ কৃষ্ণকে সন্তুষ্ট করার কোন অভিপ্রায় তার নেই অনুকূল্য শব্দের অর্থ এইভাবে দাঁড়ালো যে ভক্তরা ভগবানকে প্রসন্ন করার জন্য তারা তাদের অভিপ্রায় রয়েছে এবং বলা হচ্ছে যে ভগবানকে খুশি করার জন্য আমাদের চেষ্টা করতে হবে কিন্তু অন্য কোন বাসনা থাকলে চলবে না আমরা হয়তো কৃষ্ণকে খুশি করতে চেষ্টা করতে পারি কিন্তু পাশাপাশি আমরা এটাও চাইতে পারি যে কৃষ্ণের কাছ থেকে আমরা কিছু জড় জাগতিক সুখ সুবিধা আমরা চাইছি আমরা কৃষ্ণকে প্রসন্ন করার চেষ্টা করছি আবার পাশাপাশি এও চাইছি যে আমি যে কষ্ট ভোগ করছি তার থেকে যেন আমি মুক্তি পাই এই ধরনের আবার উত্তমা ভক্তি বা শুদ্ধ ভক্তি বলা হচ্ছে না রূপা গোস্বামী ফার্দার ইন্ডিকেটস জ্ঞান রূপকস্বামী বললেন যে ভক্তি জ্ঞান এবং কর্মের দ্বারা অনাবৃত তার মানে আমরা কিছু অনুষ্ঠান ধর্মীয় আচার আচরণ করতে পারি যতক্ষণ পর্যন্ত সেটা আমাদের ভক্তিকে বাধা না দেয়ভাবে আমাদের সমাজের সঙ্গে সম্পর্ক বা আমাদের যে পরিবারের লোকদের সঙ্গে সম্পর্ক যতক্ষণ পর্যন্ত সেগুলি আমাদের ভক্তিকে বাধা দেয় না ততক্ষণ পর্যন্ত সেগুলি আমরা রাখতে পারি সেই সম্পর্ক ভক্তি 
we get rasa. এই ভাবে এটি হচ্ছে ভক্তি সম্পর্কে সাধারণ ব্যাখ্যা এবং এই শুদ্ধ ভক্তি করেই আমরা রস লাভ করতে পারি তার মানে আমাদের সাধনা ভক্তিটাকেই উত্তমা ভক্তি রূপে অনুশীলন করতে হবে আমরা যদি কৃষ্ণের উপাসনা করি তাহলে দাসরস সক্ষরস বাৎসলরস মাধুর্য রস সবই আমরা পেতে পারি If we do that bhakti and we have some desires to get out of the material world and some desires for peace etc we do not get those rasas all we get is shanta rasa to amra jodi sei bhakti onushilan kore amra jodi ei jara jagater dukkho koshter hat theke mukti pete chai kichu manoshik shanti pete chai tahole amra sei pobitro ras amra pai na amra porojor shanto ras pete pare this means we can see the lord in the spiritual world tar mane chit jagate bhagwaner darshan amra pete pari But when we see him we appreciate him as brahman kintu jokhon amra take darshan korbo tokhon amra take brahma bole amra tar kirtan guna kirtan kore so the rasa is very limited to sei ras khub simito if we mix that bhakti with uh, material desires we want some material enjoyment like going to swargalok or getting wealth or cars or whatever then ultimately through that we can go to the spiritual world also but we end up with salokya sarupya sarsti but without the rasas to amra jodi jara jagatik basana niye sargo loker basana niye amra jodi bhaktir onushilan kori tateo amra hoyto chit jagate jete pari kintu shekhane amra sei bhaktir rasher je shuddha stor seta amra labh korte parbo na if we only do karma yoga all we get is sargo loka we don't even get to the spiritual world ar amra jodi shudhu karma jog kori bhakti chhara তাহলে আমরা স্বর্গে যেতে পারবো আমরা চিত জগতে যেতে পারবো না ইফ উই ডু জ্ঞানা দেন অল উই গেট ইজ ইম্পার্সোনাল ব্রহ্ম নট ইভেন রাসা নট ইভেন শান্ত রাসা তো আমরা যদি শুধু জ্ঞানের অনুশীলন করি আমরা ব্রহ্ম নিরাকার ব্রহ্মে যেতে পারবো আমরা তখন শান্ত রসও পাবো না কোন রসই আমরা পাবো না সো বাই ডুইং মিক্সড ভক্তি ভক্তি মিক্সড উইথ জ্ঞান অর ভক্তি মিক্সড উইথ কর্ম উই গেট মাচ বেটার দ্যান দ্য জ্ঞানি অর দ্য কর্মি তো আমরা যদি মিশ্র ভক্তির অনুশীলন করি কর্ম মিশ্র ভক্তি বা জ্ঞান মিশ্র ভক্তি তাহলে আমরা শুধু জ্ঞান বা কর্মের থেকেও আমরা ভালো ফল পেতে পারি বাট উই ডু নট গেট দ্য সেম রেজাল্ট এজ ওয়ান হু ডাজ পিওর ভক্তি কিন্তু যারা শুদ্ধ ভক্তির অনুশীলন করে সেই তাদের মতো সমান ফল আমরা কখনোই পেতে পারি না সো রূপ গোস্বামী গিভস হিজ ডেফিনিশন অফ উত্তম ভক্তি টু শো দ্যাট দিস সাধনা উইল লিড টু দি রাসা ইন দ্য রেস্ট অফ দ্য বুক তাই গ্রন্থের পরিশেষে গ্রন্থের অবশিষ্ট অংশে রূপ গোস্বামী দেখালেন যে এই উত্তম ভক্তি আমাদেরকে রসে উন্নীত করবে so this uttam uttama bhakti has three types or three stages three types of or stages ah uh, uttama bhakti tin ti stor royeche ah we have sadhana bhakti which means a practice when we just get a little faith and we begin that that turns into bhav bhakti and bhav bhakti turns into prem bhakti to ei sei tin ti stor holo prothome sadhana bhakti amra shraddha sahakare bishwas sahakare jeta shuru kori to she tar theke amra bhav bhakti te unnito hobo এবং তার থেকে আমরা প্রেম ভক্তিতে উন্নীত হব এইভাবে আমরা আমাদের যে ভক্তির যে পথ সেই পথে আমরা এইগুলি আমরা অনুশীলন করি ফুলের মতো প্রথমে কলির মতো থাকে তারপরে ভাব স্তরে কিছুটা প্রস্ফুটিত হয় এবং প্রেম স্তরে সেটা পূর্ণ পূর্ণ মাত্রায় প্রস্ফুটিত হয় সো দ্য নেক্সট সেকশন অফ দিস ফার্স্ট ওয়েভ ইন দি ইস্টার্ন সেকশন ইজ টু ডেসক্রাইব সিক্স ইউনিক কোয়ালিটিস অফ ভক্তি এবং পরবর্তী তরঙ্গে আসল রূপকের সামনে ব্যাখ্যা করেছেন ভক্তির ছয়টি বিশেষ বৈশিষ্ট্য সো দ্য ফার্স্ট ইজ कॉल्ड ক্লেশাগ্নি অর ডিস্ট্রাকশন অফ সাফারিং তো প্রথম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে ক্লেশাগ্নি সমস্ত ক্লেশ বা দুঃখ দূর করে and klesha means not only suffering but the causes of suffering ar klesh mane shudhu dukkho noy dukkher karon keo klesh bola hoy so suffering is caused by karma to ei dukkher karon hocche karma we do some sinful activity then we get the suffering amra kichu pap karma kori amra dukkho pai what is the cause of the sinful activity ebong sei pap karmer karon ki we have some vasana some impression it turns into a desire then we do an act amader kichu vasana royeche sei vasana onushare amra karma kori and why do we get these desires amra kotha theke ei vasana pai 
because of ignorance or avidya. Uh, we have no knowledge of the Supreme Lord and we think we're the material body. So the karma, the desire behind the karma and the ignorance behind the desire, all of these three are destroyed by the process of bhakti. Hmm. So, uh, we don't have to do that. Uh, so, uh, karma is basically um, an ex- a, a circumstance. We're put into a certain circumstance in our life. Uh, for instance, we experience some pain. That's our karma. We don't like pain, so we try to get rid of the pain. So we do an action. So somebody hits you, then one of your actions maybe hit the person back. <laughs> the person. <laughs> hit the other person. That's our action. So because we've given suffering to another living entity, then we have to in the future life get some karma. We have to get some suffering. So this reaction takes place in some other future life. And we can't understand which karmas are going to come up next. Uh, but Rupa Goswami says all stages of karma are destroyed by the process of Bhakti. After we commit an act of sin, and then there's a reaction, but it's invisible in this lifetime, and it's going to manifest maybe next lifetime. Or next lifetime. Uh-huh. So the unmanifested karma is called aparabdha and kuta. When that reaction starts slightly manifesting, it is called bija, and then when we experience the suffering, it is called prarabdha. So we have all sorts of karmas, millions and millions of karmas. Some of them will appear in this lifetime. There will be a bija, and then at a certain point, they become prabda, and we experience the suffering. Other karmas will not manifest in this life at all. They've already been, we committed the act already, but the result is not even in this lifetime. So, so subtle. That's the aparabdha and the kuta. So, uh, it is stated here in the Nectar Devotion that all of these four stages of karma are destroyed by the process of bhakti. So, usually it will be a gradual process. So, as we go through the process of bhakti from Shraddha, Bhajana, Kriya, etc., by bhava, they should be all destroyed. Mm. Now, um, in uh, karma yoga, there is no attempt to destroy karma, only to get good karmas instead of bad karmas. That's all. Our karma yoga, karma dhangsa karar kono prachastai nahi. Amra sudhu shakane bhalo karma korte chai, abong mondo karma bondo korte chai. And in jnana, if we get liberation, yes, all the karmas are also destroyed. So what is the difference between bhakti destroying karma and jnana destroying karma? One difference is that the jnanis never claim to destroy parabdha karmas. Whatever karmas you've, that are going to be experienced in this lifetime, you have to accept them. 
এই জীবনে যে প্রারব্ধ কর্ম আমাদেরকে ভোগ করতে হবে জ্ঞান মার্গের মাধ্যমে সেটা বন্ধ করা যাবে না সেটা ভোগ করতেই হবে কিন্তু ভক্তি হচ্ছে এমন যেটা আমাদের প্রারব্ধ কর্মকেও নষ্ট করে দেবে ভাগবত একটি দৃষ্টান্ত এখানে উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে কেউ যখন কোন নিচ বংশে জন্মগ্রহণ করে চন্ডাল রূপে নিচ বংশে যখন কেউ জন্মগ্রহণ করে সেটা হচ্ছে আমাদের গত জন্মের অপ্রারব্ধ কর্মের ফল ইফ ইউ মেডিটেট অন দা স্পিড অফ দা লর্ড দা নেম অফ দা লর্ড দ্য গান কিন্তু আমরা যদি ভগবানের ধ্যান করি বা তার নাম জপ কীর্তন করি তাহলে সেই কর্ম ধ্বংস হয়ে যায় You no longer have a low birth, so you're qualified to do what a Brahmana could do. Sarmane shai nicho vangshir apni jay janma grahan kallan shata apna kaar prabhavito kutte parvena ak jan Brahmana shaman kaj apni kutte parven. So this is something which is unique to bhakti and it's not there in the jnana. Eta hai hachche bhaktir ekta anupam vaishishto jata jnaner madhya nai. Another unique feature is that the devotee's goal is not to destroy karma but actually to simply become attracted to Krishna. কিন্তু আরেকটি পার্থক্য হচ্ছে ভক্তরা সেই কর্মকে ধ্বংস করার জন্য আগ্রহী নয় তারা শুধু একটি ব্যাপারে আগ্রহী তারা কৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট হতে চায় এবং এই যে কর্ম নষ্ট হচ্ছে এটা হচ্ছে ভক্তির আনুষঙ্গিক আর জ্ঞানী যারা তারা প্রচন্ড কৃচ্ছ সাধনার মাধ্যমে তারা মুক্তি লাভের চেষ্টা করে সো দেয়ার ফর ইন ভক্তি কারমাস আর ডিস্ট্রয়েড ভেরি ইজিলি হোয়ারএজ ইন জ্ঞানা উইথ গ্রেট ডিফিকাল্টি এইভাবে ভক্তির মাধ্যমে আমাদের কর্ম খুব সহজেই ধ্বংস হয়ে যায় কিন্তু জ্ঞানের মাধ্যমে যদি ধ্বংস করতে হয় তাহলে প্রচন্ড কৃচ্ছ সাধনা করতে হয় সো দ্য সেকেন্ড কোয়ালিটি ইজ कॉल्ड সুবদা ম্যানিফেস্টিং অসপিশিয়াসনেস আর দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ভক্তি হচ্ছে সুবদা কল্যাণজনক সো দেয়ার डिफरेंट ডেফিনিশনস গিভেন অফ সুবদা অর অসপিশিয়াসনেস তো সেই সুবদা সম্পর্কে বিভিন্ন সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে বাই ডুইং ভক্তি ওয়ান ডেভেলপস আফেকশন ফর অল লিভিং এন্টিটিস ভক্তির মাধ্যমে মানুষ সকলের প্রতি প্রেম ভালোবাসার উদয় হয় তার অন্তরে এন্ড অল লিভিং এন্টিটিস বিকাম অ্যাট্রাক্টেড টু দ্য ডিভোটি এবং অন্যান্য জীবেরও ভক্তের প্রতি আকৃষ্ট হয় Uh, for instance we see uh, Lord Chaitanya when he's in the Jarikan forest all the animals become very attracted to Lord Chaitanya and they also chant and dance instead of trying to eat him up. যখন দৃষ্টান্ত স্বরূপ চৈতন্য মহাপ্রভু যখন ঝারিখন্ডের বন পথে যাচ্ছিলেন তখন বনের জন্তু জানোয়াররা তার সঙ্গে নৃত্য গীত করেছিলেন. Another definition of manifesting of vision is to manifest wonderful qualities. এবং আরেকটি শুভদা শব্দের আরেকটি ব্যাখ্যা হচ্ছে যে ভক্তের মধ্যে কিছু অদ্ভুত গুণাবলী প্রকাশিত হয়। But we should understand that these qualities are not sattva gun material qualities are actually spiritual qualities. এবং আমাদের বুঝতে হবে সেই গুণগুলি কোনো জড়জাগতিক গুণ নয়, তে সেগুলি হচ্ছে চিন্ময় গুণ। Krishna has 64 spiritual qualities. কৃষ্ণের 64 প্রকার চিন্ময় গুণাবলী রয়েছে। The devotee can develop a little bit of the 50 of those qualities. এবং ভক্তরা 50 প্রকার গুণের কিঞ্চিৎ তারা সেই গুণগুলি প্রকাশ করতে পারে বা লাভ করতে পারে এবং সুবদা শব্দের আরেকটি ব্যাখ্যা হচ্ছে সুখ আনন্দ তো মানুষ জড়জাগতিক কারণে অনেক সময় সুখ পায় ওয়ান ক্যান গেট হ্যাপিনেস ফ্রম লিবারেশন আবার মুক্তি লাভ করেও সুখ পায় কিন্তু ভক্তরা সেই সুখ বর্জন করে ভক্তরা শুধুমাত্র ভগবানের সেবা করার মাধ্যমে আনন্দ পায়ভাবে সেই সুখ যখন ঘনীভূত হয় তখন তাকে বলা হয় আনন্দ এবং সেটাই প্রেম পর্যায়ে সান্দ্রানন্দ বলে কিন্তু এই গুণগুলি কর্মযোগের মাধ্যমে আমরা সত্য গুণের 
গুণগুলি অর্জন করি কিন্তু এই যে ভক্তির মাধ্যমে গুণগুলি হয় সেই সেগুলি সত্য গুণের নয় সেটি সেগুলি চিন্ময় তো জ্ঞানীর সঙ্গে এখানে পার্থক্য হচ্ছে যে জ্ঞানীরা এই ধরনের কোন গুণ অর্জন করতে চায় না তারা সমস্ত প্রকার গুণের গুণ থেকে মুক্ত হতে চায় বর্জন করে নির্গুণ হতে চায় তো তারা যখন ব্রহ্ম উপলব্ধি লাভ করে তখন কোন চিত গুণ বা চিন্ময় গুণাবলী তাদের মধ্যে প্রকাশিত হয় না বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে মুক্তির প্রতি ভক্ত আগ্রহী নয় মুখ্য লঘুতা সেটি ভাব স্তরে প্রকাশিত হয় ভাব স্তরে অহংকার দূরীভূত হয় এবং কর্ম দূরীভূত হয় তার মানে সেটা মুক্তি এবং ভাব স্তরে ভক্ত ভগবানের প্রতি তার সম্পর্ক অনুভব করতে পারে এবং তিনি আনন্দ লাভ করেন তখন ভক্ত মনে করেন যে নিরাকার যে মুক্তি সেটি হচ্ছে জ্ঞানীরা সেই মুক্তি লাভ করার জন্য সংগ্রাম করছে কিন্তু ভক্তরা সেই মুক্তিকে বর্জন করছেন আর চতুর্থ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে সেই ভক্তি হচ্ছে সুদূর লভা খুব বিরল এটা লাভ করা খুব অত্যন্ত বিরল তার মানে আমরা যতক্ষণ আমাদের ভক্তিকে বিকশিত না করছি ততক্ষণ পর্যন্ত সেই ভক্তি লাভ করা যায় না উই ক্যান গেট বাবা এন্ড প্রসিভ দ্য লর্ড গেট আনন্দা আনলেস উই ডু দ্য প্রসেস অফ ভক্তি তো আমরা যদি ভক্তির অনুশীলন না করি আমরা ভাব এবং আনন্দ লাভ করতে পারি না It's not available to the person who does karma or jnana. To jara karma ebong gyan arjan karen tara sei bhakti labh korte parena. And it is also rare in the sense that uh, it is attained not by length of time etc but only by the mercy of the Lord. Ebong koto din koto dirgho kal dhore amra মানে ভক্তি লাভ করার চেষ্টা করছি তার উপরে সেটা নির্ভর করে না শুধুমাত্র কৃষ্ণের কৃপার মাধ্যমেই এই ভক্তি লাভ করা যায় কিন্তু সেই কৃপা আমরা ভগবানের কৃপা আমরা কিভাবে পেতে পারি আমরা যদি সাধনা এবং উত্তম ভক্তির অনুশীলন করি তাহলে আমরা সেই কৃপা লাভ করতে পারি আমরা যদি কর্ম অনুশীলন করি জ্ঞান অনুশীলন করি কিংবা মিশ্র কর্ম মিশ্র জ্ঞান অনুশীলন করি তার দ্বারা সেই ভক্তি লাভ করা যায় না তো পঞ্চম এবং ষষ্ঠ গুণটি প্রেম স্তরে প্রকাশিত হবে যদিও ভাব স্তরে আনন্দ প্রকাশিত হয় কিন্তু সেটা ঘনীভূত হয় প্রেম স্তরে Of course even the ananda and bhava was very rare and impossible to attain by karmis and gyani so what to speak of the ananda in prema emon ki bhav stor tao karmi ebong gyani ra labh korte pare na bhav storer je anondo seta karmi gyani ra labh korte pare na tahole prem storer je anondo seta ar ar ki bolar ache the bliss that the gyani gets from merging in brahman is absence of suffering basically তো জ্ঞানীরা যে ব্রহ্মানন্দ লাভ করে সেটা আসলে দুঃখের অনুপস্থিতি আর আমরা যদি ভাব স্তরে উন্নীত হই তাহলে আমরা রস এবং আনন্দ পাই কিন্তু সেটা সীমিত কিন্তু আমরা যখন প্রেম লাভ করি সেই আনন্দ হচ্ছে অসীম অফুরন্ত ভক্তি 
তো যে কৃষ্ণ আকর্ষণী সেটি হচ্ছে প্রেম স্তরে যা কৃষ্ণকে পর্যন্ত আকর্ষণ করে ইফ ওয়ান ডেভেলপস প্রেমা দেন দ্য লর্ড সার্ভস দ্য ডিভোটি কেউ যখন সেই প্রেমকে বিকশিত করে তখন ভগবান ভক্তের সেবা করেন এজ কৃষ্ণ সার্ভস অর্জুন বাই ড্রাইভিং হিজ চ্যারিয়ট যেমন কৃষ্ণ অর্জুনের সেবা করলেন তার রথের চালক হয়ে Uh, or Krishna serves the gopis and apologizes and says I cannot repay you for the sacrifices you made to me. এবং কৃষ্ণ গোপীদের সেবা করছেন এবং তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করছেন যে তোমাদের সেবার কোনো বিনিময় আমি দিতে পারবো না. So these are the unique qualities of bhakti. এই হচ্ছে ভক্তির অনুপম বৈশিষ্ট্য. Okay. So uh, the first two manifest in sadhana bhakti, the second in bhav bhakti and the third two in प्रथम दो साधना भक्ति प्रकाशित हो प्रकाशित हम भाव भक्ति प्रकाशित हम भक्ति प्रेम स्तरे छकाशित इन फुलटेशन पूर्ण मात्रा इन भाव फोर मैनिफेस्ट এবং ভাব স্তরে চারটি প্রকাশিত হচ্ছে এবং কিছুটা দুর্বল ভাবে সেটা এবং সাধনার মধ্যে ক্লেশগ্নি এবং সুভদা প্রকাশিত হয় কিন্তু কিছুটা দুর্বল these are all unique qualities so even in sadhana we begin to manifest the first two qualities this distinguishes it from jnana and karma and yoga and other processes তো সাধনা স্তরে যদিও দুর্বল কিন্তু এটি জ্ঞান এবং কর্ম থেকে যে সাধনা স্তর আরো অনেক উন্নত সো রূপক গোস্বামী এন্ডস হিজ সেকশন বাই সেইং দ্যাট দ্য কোয়ালিফিকেশন ফর আন্ডারস্ট্যান্ডিং ভক্তি ইজ রুচি নট তারকা ইন আদার ওয়ার্ডস নট বাই ইন্টেলেক্ট উই ক্যান অ্যাপ্রিশিয়েট ভক্তি ইন রাসা উই হ্যাভ টু ডেভেলপ টেস্ট থ্রু দ্য প্রসেস অফ ভক্তি তো এইভাবে রূপক গোস্বামী বলেন যে ভক্তিকে রুচির মাধ্যমে বিচার করা হয় কোনো বুদ্ধি বা মেধার মাধ্যমে তর্কের মাধ্যমে বিচার করা হয় না ইন আদার ওয়ার্ডস উই হ্যাভ টু প্র্যাকটিস ভক্তি উই হ্যাভ টু ডু অল দি অঙ্গস অফ ভক্তি লাইক হিয়ারিং চ্যান্টিং রিমেম্বারিং এন্ড অ্যাসোসিয়েটিং উইথ দ্য ভোটিস ইফ উই ডোন্ট ডু দ্যাট এন্ড উই জাস্ট রিড দ্য বুক এন্ড ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড ইন্টেলেকচুয়ালি উই ক্যান নট আন্ডারস্ট্যান্ড তো আমরা সাধু সংঘের মাধ্যমে শ্রবণ কীর্তনের কীর্তনের মাধ্যমে ভক্তিকে আমরা বিকশিত করতে পারি আমরা যদি পণ্ডিতদের মাধ্যমে গ্রন্থ অধ্যয়নের মাধ্যমে ভক্তিকে বিকশিত করতে চাই তা সম্ভব হবে না সো লজিক বাই ইটসেলফ ইজ ইউজলেস এইভাবে যুক্তি হচ্ছে ইউজলেস ব্যর্থ বাট উই ডু নট রিজেক্ট লজিক কিন্তু আমরা যুক্তিকে বর্জন করি না উই ক্যান ইউজ লজিক স্কিলফুলি অলসো আমরা যুক্তিকেও দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করতে পারি এন্ড দেন উই ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড ভক্তি প্রপারলি এইভাবে আমরা ভক্তিকে যথাযথভাবে বুঝতে পারি সো উই হ্যাভ টু কম্বাইন দ্যাট লজিক উইথ আওয়ার প্র্যাকটিস অফ ভক্তি এন্ড ডেভেলপমেন্ট অফ টেস্ট এইভাবে আমাদের ভক্তির বিকাশের ক্ষেত্রেও আমরা যুক্তিকে অঙ্গীভূত করতে পারি আ সো দ্যাটস দ্য এন্ড অফ দিস পার্টিকুলার সেকশন ওকে ফাইন ইট ইজ ওয়ান আওয়ার হরি কৃষ্ণ শেষ হয়ে গেল আলোচনা সময় শেষ ওকে আ কুটা কর্মের চারটি স্তর আছে অপ্রারব্ধ কুটং বীজং প্রারব্ধ সো দি অপ্রারব্ধ এন্ড কুটা উইল নট ইভেন ম্যানিফেস্ট ইন দিস লাইফ টাইম তো অপ্রারব্ধ আর কুটো আমাদের জীবদ্দশায় প্রকাশিত হবে না সো ইউ ডোন্ট ইভেন নো अबाउट देम তো আমরা সেই সেই জন্য এগুলো জানিও না এগুলো কি রকম যেহেতু এগুলো প্রকাশিত হচ্ছে না দি অপ্রারব্ধ এন্ড দি বীজ আর ইন দিস লাইফ টাইম তো আমাদের এই জীবনে প্রারব্ধ এবং বীজ আমরা এই জীবনে অভিজ্ঞতা অর্জন করি সো দ্য প্রবলেম ইজ হোয়াট ইউ এক্সপেরিয়েন্স ইউ আর বর্ন উইথ আ সার্টেন বডি দ্যাটস অ্যান এক্সপেরিয়েন্স ইউ আর ডুইং নাও ইউ আর এক্সপেরিয়েন্সিং ইট যেমন আপনি একটা বিশেষ বংশে বিশেষ স্কুলে জন্মগ্রহণ করলেন একটা বিশেষ দেহ লাভ করলেন তার অভিজ্ঞতা আপনার আছে ইফ ইউ গেট সিক নেক্সট ইয়ার দ্যাটস নট ইয়েট দ্যাটস লাইক আ বীজ অ্যাট দ্য মোমেন্ট বাট দেন নেক্সট ইয়ার ইট উইল বিকাম অ্যান অ্যাকচুয়াল এক্সপেরিয়েন্স দেন ইট বিকামস প
এবং আগামী বছর হয়তো আপনার একটি রোগ হবে কিন্তু এখনো যেহেতু রোগটি আমি পাইনি তাই সেটি হচ্ছে বীজ then if you're maybe clairvoyant or something maybe you can figure out your next lifetime or something and then you can see maybe what karmas are coming up that would be akuta <laughs> coming up in next lifetime to aporoborti janme jeta hobe sheti hocche kuto and if you could see your next lifetime but there's some you don't even know about in next lifetime that would be the upper abd or the next 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 lifetime those you wouldn't even know about that would be your upper abd does ei bhabe amar agami janmer por mane porer janmer porer janmer porer janme ki hobe ami jani na kintu seta hobe seti hocche aprarabdha so people that do this mix bhakti uh, karma misra bhakti and they have desires for enjoyment the lord is very merciful to them because they do bhakti and they have a little bit of this karma type of enjoyment in them uh, of course when they go to the spiritual world there's no more material enjoyment no more material desires jader misra bhakti jara onushilan koren tara chit jagote jay bhagwan ottonto dayalu tai tara chit jagote jete pare shekhane tader ar kono jora jagotik bhog bilash thake na but because of that desire for their own enjoyment the intensity of the bhakti is less কিন্তু যেহেতু তাদের একটা নিজের ভোগ বিলাসের বাসনা থাকে সেই জন্য সেখানে ভক্তির তীব্রতাটা কম ভগবান তাদেরকে চিৎ জগতে একটা স্থান দেয় চিন্ময় দেহ দান করেন এবং সেই চিন্ময় দেহটা খুব সুন্দর তারা সুখে থাকতে পারে আনন্দে থাকতে পারে কিন্তু তারা ভগবানকে সরাসরি সেবা করার সুযোগ ভগবানের লীলায় সরাসরি ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে না এবং সেই রস তারা the lord will give you a place in the spiritual world, give you a spiritual form with pure bhakti also but if your goal is to get the spiritual form and to get all of these things it's a it's a weakness in the bhakti so our, our, our goal is to serve the lord not to get these things but the lord gives all these things for the vishnu bhakta the ram bhakta the shrimad bhakta and the krishna bhakta and yet salokya sarti etc amra jodi salokya sarti shami pegli chai tahole bhagavan amader ke shuddha bhakti deben na কিন্তু আমরা যদি সেইগুলি না চাই আমরা যদি শুধু ভগবানের সেবা করি তাহলে ভগবান এগুলিও দেন এবং ভক্তিও দেন তো বৈকুণ্ঠে দাস রসে ভগবানের সেবা করা যায় there's dasya rasa in in gokul in the spiritual world also but in that dasya in, in where krishna has little servants who serve him they do not see him as the supreme lord তো গোলকেও সেই দাস রস রয়েছে কিন্তু সেখানে যারা কৃষ্ণের সেবা করছে দাস রসে তারা কৃষ্ণকে পরম পুরুষ ভগবান বলে বুঝতে পারে না বৈকুণ্ঠে সেখানে দাস রস রয়েছে কিন্তু তারা কৃষ্ণকে বিষ্ণুকে তারা পরম পুরুষ বলে জানে জয় শ্রীমদ ভানু স্বামী মহারাজ কি একটি ঘোষণা তো এর পরবর্তী যে পাঠ হওয়ার কথা ছিল শ্রীমদ ভক্তিচার্য মহারাজের পাঠ হওয়ার কথা ছিল সেটি আজকে হবে না সেটি অনিবার্য কারণবশত আজকে ক্যান্সেল হয়ে গেছে নেক্সট ক্লাস ইজ ক্যান্সেল টুডে ডিউ টু সাম আনএভয়েডেবল রিজন হরে কৃষ্ণ টুমোরো ইলেভেন থার্টি দ্যার উইল বি ফার্স্ট লেকচার আগামীকাল সাড়ে এগারোটায় প্রথম প্রবচন শুরু হবে